pense que les DRH d'aujourd'hui et de demain ont et auront trois grands défis. Le premier défi, c'est comment articuler l'écologique, l'économique et le social. Pendant 40 ans, je me suis battue et j'ai été 20 ans euh, des, des RH, euh, dirigeant les ressources humaines de Danone, de Dassault Systèmes, pour qu'on articule le social et l'économique, la croissance et l'humain. Mais aujourd'hui, il y a aussi la dimension écologique qui traverse toutes les entreprises. Et ça, il faut que les DRH s'en emparent. Parce que le DRH, qui est une fonction stratégique à mes yeux, doit trouver le lien, doit être celui qui organise le lien entre les objectifs de l'entreprise et la manière dont elle fonctionne, dont elle est organisée, dont elle permet aux hommes et aux femmes de se développer dans ce cadre. Et donc, dans ce contexte-là, euh, il y a des défis majeurs. Par exemple, si vous êtes dans une entreprise énergétique et que vous devez changer complètement euh, la, les véhicules que vous faites demain, ou que vous devez fermer une centrale à charbon, euh, bref, que votre business model va complètement changer, si on ne fait rien, si on n'est pas actif, il va y avoir... Euh, des conséquences sociales lourdes. Euh, il y aura des pertes d'emploi et il y aura des gens qui resteront sur le carreau. Alors que par ailleurs, la transition écologique va créer plein d'emplois, mais il faut les inventer, il faut permettre à chacun de changer de compétence, de, de, se, de faire un nouveau métier. Et bien ça, c'est des défis où le DRH ne peut pas être qu'en suiveur, mais il doit être au cœur des décisions pour qu'on intègre dans la feuille de route, euh, inévitablement économique, écologique et sociale, euh, ces transitions. Le deuxième euh, défi, je crois, c'est sur l'intelligence collective. Alors moi, je n'ai jamais tellement cru, parce que ça me cassait les pieds quand j'étais jeune, mais je ne crois plus du tout à des organisations purement pyramidales, hiérarchiques, descendantes. Euh, si le management par objectif, c'est euh, en cascade dire tout ce qu'on doit faire et donner aucun espace d'initiative et de liberté, je pense qu'on perd l'essentiel de l'intelligence collective. Sans compter que c'est très décisif pour recruter des jeunes. Et donc je pense qu'il faut inventer euh, ce qu'on appelait les entreprises à réseau, mais vraiment que l'entreprise elle-même se pense comme un réseau euh, avec ses salariés, avec ses fournisseurs, avec ses clients, avec son écosystème, avec son territoire, pour euh, mobiliser toute cette intelligence collective. Donc le DRH de demain, ça sera un ingénieur de la mobilisation collective, euh, de la mobilisation de l'intelligence collective, ça va être passionnant. Et le troisième sujet, c'est évidemment le sens. Alors le sens, « propose » en anglais, euh, la raison d'être euh, qu'on a mis euh, dans la loi Pacte euh, avec Bruno Le Maire pour les entreprises, c'est une évidence. Pourquoi Parce que le monde change tellement vite. La révolution digitale, la transition écologique qui doit être et qui va être massive, qu'on le veuille ou non, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, ça arrive. Ça va être tellement énorme que si on ne sait plus pourquoi on se lève le matin, pourquoi on va travailler, pourquoi on retrouve d'autres gens pour produire, servir d'autres, faire quelque chose pour la collectivité alors ça ne marchera pas dans les entreprises. Et euh, ça, c'est très demandé, en particulier par les jeunes. C'est demandé par les salariés, euh, en général, quand on travaille sur la raison d'être d'une entreprise avec les salariés. Ça peut être euh, une manière de revisiter le projet d'entreprise qui engage, qui embarque tout le monde. Mais je pense que du côté des jeunes, de toute façon, il n'y a pas le choix. On ne saura pas recruter des jeunes demain si on n'est pas clair et cohérent. Et donc ça sert. Ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, hein, le greenwashing, social washing, ça ne marchera pas. Ça ne marche déjà pas bien, ça ne marchera pas. Mais le vrai sens est qu'on s'engage sur ce sens. Et je crois que le sens de l'action collective, c'est ce dont les entreprises ont besoin. Donc pour les DRH, il y a un boulevard de choses passionnantes à faire. Quel est le rôle des gouvernements Quel est le rôle des entreprises Le rôle des gouvernements, c'est d'investir dans l'avenir, sur le long terme, les infrastructures qui aident les entreprises, c'est mettre le cadre législatif réglementaire qui accélère ces changements-là, qui le permet, qui le soutient, qui ne le contrecarre pas, mais au contraire, qui l'encourage. Et puis c'est soutenir les plus faibles, les plus faibles étant les personnes les plus fragiles, mais aussi des entreprises qui peuvent avoir des difficultés dans cette transition et qu'il faut soutenir. Et donc ça, c'est le rôle des États. Par exemple, en France, dans la loi Pacte, il y a des mesures pour les entreprises de simplification, de mobilisation des ressources. Mais il y a euh, le fait qu'on a mis dans le Code civil, on a changé le Code civil de 1833, euh, on a mis dans le Code civil que toutes les entreprises devaient, devaient prendre en compte leurs impacts sociaux environnementaux, que celles qu'ils voulaient pouvaient inscrire dans leur statut une raison d'être, et celles qui pouvaient, le voulaient encore pouvaient même transformer leur statut en devenant une entreprise à mission sur laquelle les objectifs économiques, économiques et financiers, sociaux et environnementaux sont sur le même plan. Et donc là, c'est très engageant. Au niveau euh, français, on s'engage aussi, par exemple, on a fait le green budgeting pour la première fois, c'est-à-dire le budget de l'État est passé au peigne fin, 
de tous ces impacts positifs et négatifs en matière de climat. Et dans le plan de relance européen, eh bien, le, le green, euh, l'aspect vert est essentiel. C'est un des éléments moteurs du plan de relance. Parce que ça va secouer, mais il y a beaucoup de création d'emplois derrière, il y a beaucoup de création de valeur, il y a beaucoup de création de sens. Donc je crois que c'est le rôle des États de le faire. Et euh, au nom de la France, je m'y emploie auprès de l'OCDE comme ambassadrice. C'est aussi des sujets sur lesquels nous travaillons très fortement. Et je préside depuis quelques semaines les, le groupe des Amis du Climat au sein de l'OCDE sur ce sujet, justement pour qu'on puisse accélérer et aider les entreprises à, qui sont prêtes, qui sont pionnières, à aller encore plus vite et d'être des démonstrateurs pour les autres. Je vais vous donner mon témoignage personnel. Moi, depuis 40 ans, je me bats pour euh, la convergence de l'économique et du social. Sur le plan écologique, j'étais favorable. Mais il y a 15 ans, j'aurais dit « nice to have ». C'est bien, c'est un supplément, c'est formidable. Euh, Peut-être pas utopique, mais bon, c'est pour les quelques-uns qui, qui ont oui, Je trouve ça très bien. Maintenant, je suis mais alors totalement convaincue que c'est notre nouvel horizon. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'un point de vue planétaire, climatique, mais ça joue sur la santé. Les, les villes qu'il va falloir abandonner parce qu'elles seront trop polluées, les migrations climatiques massives qu'on va avoir à cause de la montée des eaux, ça concerne tout le monde. On est interdépendant sur le plan économique, on l'est aussi sur le plan écologique et sur le plan social. Les désordres du monde créent des inégalités qui créent des révoltes et qui impactent aussi les autres pays. Donc je pense que ce sujet n'est plus du tout utopique. C'est une nécessité absolue, et si je voulais le dire d'un mot, construire le futur est urgent. »